La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha llevado a que el Gobierno Nacional adopte medidas excepcionales para proteger a la población carcelaria por alto hacinamiento que se registra en los centros penitenciarios del país. El decreto 546 del 14 de abril, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, está compuesto por 33 artículos y su principal objetivo es conceder medidas como la detención domiciliaria o la prisión domiciliaria a las personas más susceptibles de contraer el virus. ¿A qué personas aplicará el decreto? Personas de 60 años en adelante, madres gestantes o con hijos menores de 3 años, personas que padezcan cáncer, VIH e insuficiencia renal crónica, diabetes insulino dependiente, trastorno pulmonar, hipertensión, anticoagulación, hepatitis C, hemofilia, artritis reumatoide, enfermedades tratadas con medicamentos inmunosupresores y personas con trasplantes y enfermedades autoinmunes. Para estos casos se tendrá en cuenta la historia clínica del interno y la certificación del médico del centro penitenciario. El decreto también beneficiará a personas con movilidad reducida, a quienes estén condenados a penas de hasta cinco años de prisión, a quienes estén condenados o con medida de aseguramiento por delitos culposos y a quienes hayan cumplido el 40% de la pena. ¿En qué casos no aplicará la detención domiciliaria? Quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Quienes hayan cometido delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Personas condenadas o investigadas por delitos en contra de niños, niñas y adolescentes. Personas que hayan incurrido en delitos contra la administración pública. Personas que se hayan acogido a algún régimen de justicia transicional como la Ley de Justicia y Paz o la JEP. ¿Cuánto tiempo durará la detención domiciliaria? Inicialmente tendrá una vigencia de seis meses, pero podrá ser prorrogado por más tiempo. Una vez transcurrido el periodo, la persona deberá presentarse en el establecimiento penitenciario. La norma también dispone otras medidas para proteger a las personas que continuarán en los centros penitenciarios, como la ubicación en un lugar especial que minimice el eventual riesgo de contagio y podrá acceder al servicio de salud las personas a las que se les conceda la detención domiciliaria y prisión domiciliaria transitoria y a quienes se encuentren cumpliendo medida de aseguramiento de detención preventiva en estación de policía, URI o establecimientos penitenciarios y carcelarios.